Fala galera, esse é o canal Corte do CF, onde você vai encontrar trecho dos melhores podcasts do mundo para você rir à vontade, tá bom galera? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e vamos que vamos! Você conhece o Neymar? Eu tenho uma história com ele maravilhosa, mano. Conte. Que é... Eu, Cuidado. Conhe... Não, conheci ele uma vez. Vi ele uma vez e tal. Cuidado, Cuidado pra que conhecer a gente... só uma Cuidado vez que também. a gente quer ele aqui demais. No aniversário da Rafa, irmã dele. A Rafa é muito simpática, por sinal, muito legal. Todo mundo fala isso. Fui lá no aniversário da irmã dele e tal. O Neymar num camarote fechadão e tal. Não, já vi ele duas vezes. Uma com na Marquezine, que, que é minha amiga e tal. Mas eles zero me deu moral. E nessa segunda vez, tava com o Biel. Cagou. Biel Maciel, um dos melhores amigos do Neymar. Aí veio o Biel e falei, ô oh, mano, me leva lá pra conhecer o Neymar, viado. Ele falou, você não conhece o Neymar, não? Ele falou, mano, o Neymar se amarra em comédia. O Neymar deve ser teu fã pra caramba. Cara. Tá doido, o Neymar é teu fã, maluco. Falei, o Neymar é meu fã, pô, o Neymar é teu fã, pô. Então me leva lá pra conhecer esse moleque aí, cara. Já tá lá dentro. Fui, passei de segurança, tô aqui, ó, tô sal, segurança, ô, oh, tudo bem, pode entrar, que não sei o que lá. Falei, tá maluco, Neymar é meu fã, segurança, sai daqui, que não sei o que lá. Cheguei no Neymar, Neymar, aí, qual é? Eu falei, qual é, Neymar? O Neymar, aí, qual é? Eu falei, qual é, mano? Ele falou, tranquilo. Ô, Zulu! <risos> eu chamou outro café. Qual é? O cara é meu fã, mano. Foi isso aí que eu falei com ele. Mano. Só um qual é. Só isso. Só um qual é. O Neymar é meu pai, meu, mas meu fã, pô. Mas tipo, chegado, meu cara. Pode qual é. Que ele não me segue porque deve estar tá cheio lá no Instagram dele. Deve ter uma cota pra seguir, mas ele é meu fã, pô. Qual é? Ele só falou um qual é. Só um qual é, só. Qual é? É que você foi com a expectativa alta, né? É, mas um qual é muito pouco, né? <risos> Até que expectativa. Pelo menos no como que você tá, irmão. E aí, irmão? tudo bem, certinho, irmão? Você, Vitor, opa, ô, Vitor, tô ligado. Neymar. Neymar. Mano, ele foi. Ele... Que... A é? gente levantou uma campanha pra ele colar aí, aí estamos esperando ver. Mano, vocês vão virar referência de podcast de Uragadura, tenho certeza, mano. Eu, Tomara, assisti, eu mano. assisti a entrevista com o Danilo Avelar, que eu gosto muito. A Velenda. Ou os ele assim. é muito gente boa, ele mano. É muito ele gente é legal, boa, né, mano? Porque o jogador tem medo, porque assim, é muito delicado o que o jogador vai falar. Você fala um negócio, a torcida se volta contra você, o outro time volta contra você. É um saco, velho. É um saco. Mas, pô, a gente tem um chefe, já é uma merda. Imagina um jogador que tem chefe pra caramba, mano. Que é chefe pra caramba. Você vai no chato ainda. Chato ainda. Chato. Corintiano chato, chato pra caralho. Não é só chato. Corintiano ele é chato. Ele vai pôr fogo no seu carro, ele vai te agredir, vai ameaçar sua mãe. É. Mas é olha que cena ridícula você chupando o seu próprio pau. Cara, você tenta cara, se imaginar essa mano, cena. Você se. Igual na punheta. Você se preparando. Ô, Mito, hum, tenta se eu... olhar batendo punheta. Nossa, tá assim, torcendo pra minha sogra não tá vendo agora. Hoje Mas eu vou me chupar bem. pra caralho. Foda-se. Pensa bem. Por exemplo, você pegar o teu próprio pau com a mão. Hum. É porque você quer ter um certo prazer, certo? Sim. Tá ali no tchac, 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 tchac. Boquete é gostoso. <risos> pra caralho. Eu acho a melhor coisa. Aí você pensa, poxa, eu sei como eu gosto. Eu sei os meus gostos. E eu tenho a opção de ter agora. O que eu faço? Boca no peru. <risos> a minha boca no meu peru. Mas, ó, oh, viado, mas tenta se imaginar você lambendo o seu próprio pinto e mas fazendo... Mas é a mesma oh, coisa você batendo uma oh, pra você. Ó, ó, ó. E se batendo e fazendo as mesmas coisas que você não, gosta. Não, você não vai fazer. Aí você, tá, você aí não vai gozar tá na tua cara, né? Gosta <risos> <risos> ah, na minha cara, próprio pau. <risos> próprio pau. <risos> próprio pau. <risos> próprio pau. É, Imagina não você engolir o que você gosta, coisas não, que você já tá mais. <risos> muito... A gente tá falando de dar uma lembradinha. <risos> Porra, Mitch. Caralho. Eu tô indo mais profundo pra é. tent você tentar entender o quão ridículo você põe isso a mão seria. No, você põe é a mão no ridículo. pau de outros caras? Não. Mas no seu você põe, porque é normal. Se a gente conseguir chupar o nosso pinto... A Malena falou disso, cara. Se a gente conseguisse, a gente ia fazer, mano. Você que tá aí assistindo um comentário aí... Você ia, chuparia mano. o seu pinto? Ia, Eu queria mano. uma votação popular. É que hoje a gente vai falar que não, porque hoje não é normal. A gente não consegue. Mas, é. Tipo, mas é muito mais, tipo, por exemplo, você quer ver um exemplo? Dizem, né, que o, que o ânus, né, o cu, tem terminações nervosas que é muito gostoso. Dizem que todo mundo fala que é muito gostoso. Mas aí você vai tentar também. É delicado, eu entendo um pouco do mídia. Tá. Mas eu acho que chupar o próprio pau, sim. <risos> não, não. não me julgue. Não, não me julgue. Porra, é. mas, ó. <risos> mas sem gasgar, por favor. É, Morre engasgada, é, chega, é o, chega o perito e tá so... Mas não tá tu bola. Morreu do que rola. Qual que foi a fita pra você parar dentro do Rabi trampando? Mano, eu comecei, eu tinha 15 anos, né? Eu comecei trampando de malabarista no sinal, pra gente fazer malabarismo. Sou bom nisso, tanto em malabarismo. 
Mano, como é que aprende malabarismo? Mano, é de moleque, mano. Jogando pra cima. Jogando pra cima, tentando, arriscando. Vai tentando. Meu sonho era dar o um mortal pra trás. Aí eu não consegui, eu fui pro malabarismo. <risos> Caralho, eu dava mortal pra esse cara rasgar a barriga no meio, velho. O minha. sonho dele era dar mortal. Eu quero era dar um mortal sonho. pra trás. Era o meu sonho. Aí, aí um dia eu tava no sinal ali pertinho de casa, passou uma mulher com um carro cheio de palhaço. A mulher falou, ó, oh, vou mudar a tua vida. <risos> vou mudar a tua vida, hein. Mas Foi... o que você tá tentando virar mortal não? Não, eu tava fazendo malabarismo lá no sinal. Ela me deu um cartãozinho e comecei a trampar de palhaço. Aí o Habibs controlou pra eu ser o, o entretenimento do Habibs. Tá. Então quando você fechava uma festa do Habibs... Tipo, tem gente que comemora o aniversário no Rabi. Eu fui um, já. Tem um espação lá no Rabi, tem aquele, os bonecos do Rabi e tal. É maneiro, gêniozinho. E eu era o palhaço que ficava lá fazendo malabarismo, bexiga de cachorro, trazia uma espinha, servia um sandezinho, tomava Nossa, um, comia um negocinho é assim. Você é. sabe fazer bexiga de cachorro? Sei. Bexiga de cachorro, borboleta, coração e asa. Coração é, é fácil. É, mais ou menos, pode estourar a bexiga. Então ah, é, tá. Mas é, é o mais fácil de todos. Ah, o o cachorro. cachorro? Não, sabe qual é o mais fácil? A espada. Você pega um negócio só, dois girinhos e já fica a espada. Mas você usava maquiagem, máscara? Usava o tempo. Mas agora eu vou te perguntar uma pergunta que eu sempre quis perguntar. <risos> vocês que trabalham nessa profissão, por dentro vocês estão te falando, cara? Não, de saco cheio, é, é horrível. <risos> eu, tinha Essa dia porra, que eu... Porra, o balão aqui, criança Não, do caralho. Não, tinha dia, mano, que eu me vestia de Pikachu. <risos> <risos> pra se tampar. É, não, e, não, era as roupas, tá ligado? E a, e a, puta, mano, era tudo ruim, né, assim. Tipo... <risos> Trabalhar com animação de festa é ruim, né? Porque ficava o pescoço de fora. Que é o Pikachu tem pescoço. <risos> e eu só podia falar, pica, pica. Pica, pica. E aí, mano, você vai, você vai Habib, você vai qualquer... Você fe... Juro isso. pra você. Você vai em qualquer festa, vem uns pais. Aí, Pikachu, pega aquele meu pica, pica. Aí você fica, pica, pica. <risos> pica, pica. Mentira que você pica, ficava falando. Os, pica, os pais pica, zoam, mano. Zoa, mas você não zoaria? As crianças não chutam Pikachu. vocês também? Chuta, um, eu já chutei de volta uma criança. Eu já bati na criança. Eu dei um bicudão na criança. A, começou a chorar o pai. O que, que foi? Eu falei, pica-pica. Eu, eu já não queria mais falar, né, mano? Puta, eu sabia Mas que é um vocês inferno, ficavam bolados, velho. Ninguém, mano, ninguém gosta de trabalhar com isso. Ninguém, ninguém. Ah, Mas deve ter um que lá. Ah, hoje eu vou animar as crianças. Mano, não tem. Nem não o Patati Patatá que deve estar tá milionário. Então, eu não sei. Sabe que eu não sei se eles são milionários? Não é Porque possível. Eu, eu conheço os patati patatá. É sério? É. Os caras são muito legais. Mas eu acho que a marca não é deles. É como se vocês estivessem aqui trampando, mas a marca não é de vocês. A gente então, recebe um salário. Vocês recebem um salário e vem trampar aqui. Mas é isso mesmo, já teve vários patati patatá. É, é, é tipo uma franquia. Tipo, vocês estão reclamando. Quem trabalha? Eu tenho uma franquia de palhaço. <risos> E o quem é o dono do Patati Patatá que deve estar, tá, Esse cara tá aí, porque ele ganha de licenciamento de produto. Tem os bonecos que vende pra caralho. Que tem os Patati Patatá oficial. Tá, que é os do SBT Que vai lá. pras festas grandes. Que festa é o SBT, grande. que é o do SBT. Não, nem anima mais festa. Tipo, é o circo do Patati Patatá. É os originais. Os São os originais. Que deve, que deve ganhar um dinheirinho, mas eu acho que quem ganha mesmo é o dono da marca. É o seu Patatá. Mano, mas aí, continuando, aí você é a sua história lá, a criança te chutando. Não, né? isso é. Sua eu, vida, eu, você tinha quantos anos? Eu tinha 18, mano. Caralho, Vitor. Tinha 18, porque logo depois eu já saí. Aí eu tive um pequeno intervalo que eu fui trabalhar numa lavanderia, de motorista de lavanderia. Eu pegava a roupa da lavanderia e levava na casa das pessoas. Era tão ruim. Eu, eu, eu dirigi um Uno, que ficava uma corda amarrada aqui entre eu, numa porta e outra, porque se eu virasse, uma das portas abria. Caralho, <risos> mano. Era muito ruim, muito ruim. Você postou uma foto hoje e você <risos> treinava, né? Judô? Era judô? É judô. Fui campeão de Bonitinho, judô, campeão tia. paulista de judô, cara. Quantos anos? Eu tinha seis anos de idade. Cara, então você era bom, mano. Eu era bom, era ruim. Eu sou ruim, cara. Eu, go eu gosto da briga. Você é que agora você era mal, você então depois, você na maldade. Depois que eu virei pai, eu virei cagão. Porque eu morro de medo de tomar um tiro e morrer, né? Mas eu era muito briguento. Eu era muito folgado. Uma vez, eu até pedi pra você puxar. Eu falei, ah, puxa, mas eu vou te contar. Tava eu e Luiz França. Sabe o que é o Luiz França, comediante? Tá fazendo com o Sérgio Malandro agora, Isso. né? Isso. Podcast do Sérgio. É podcast. <risos> Essa foi boa, essa foi boa. É, pensei cara, agora, foi rápido, foi rápido. Foi rápido assim? Foi rápido, foi rápido, foi rápido, já pensei agora. <risos> Tava saindo... Da... <risos> você sabe que ele é assim, né, mano? Então, isso é o terror. Não é um personagem. Esse que é o terror. Ele, ele é tá assim elevador. Então o personagem <risos> dominou ele. Quatro andar! É, tipo, é isso. Ele é o personagem. 
Quero o quarto andar! Que ele é tipo uma mistura de nani pipa com choque, né? Vra! É muito. Vra! Vra! Tem que falar vra, maluco! É o leque! É o leque da nani, mas vra! O Ai, Luiz, uma Deus. vez, eu tava saindo, da, tava saindo de, uma, de uma casa noturna, né? E aí chegou um cara e tal, meio esquisito, assim, ó, oh, me dá um cigarro aí, posso ficar aqui com você? Mano, papo aí tá errado, beleza. Aí peguei, chegou meu carro, falei, ó, oh, Luiz, fica aí, eu vou embora, beleza. E o cara ficou lá do Luiz. Aí eu saí, mano, na minha cabeça, deu cinco minutos, eu pensei, vai dar merda, mano. Esse cara vai roubar o Luiz, vou voltar. Quando eu voltei, eu já vi o Luiz saindo correndo no meio da rua. <risos> aí eu já joguei o carro, tinha um celtinho, joguei o carro, gostei, falei, irmão, qual é que é? Aí o cara pegou e sacou a faca. Ai. Aí o Luiz França, eu, eu não sou bobo, recuei. O Luiz França foi pra cima do cara e falou assim, eu sou do Deik. Luiz França, gordo que só o caramelo. Eu sou do Deik, o cara fez o quê? Deu uma facada na mão do Luiz. Chablau. E começou a sangrar, sangrar, sangrar. Eu fiz o que todo homem hétero faz, tirei a camisa pra brigar. Mentira que você tirou a camisa. Opa, aqui, ó. O cara com a faca. Tá com a faca. Parei na frente dele aqui e falei, Ei, irmão, se você for homem, joga a faca fora e vem na mão. O cara pegou e jogou a faca. A cara! Tô igual a No que ele jogou, tinha um cavalete do meu lado. Quebrei, peguei o um pedaço de pau e tal! Não! Não! Falei, se fuder, eu vou brigar com alguém na mão? Sai fora, mano! Sério mesmo? Deu um cacete no cara. Você jura que isso é verdade? <risos> Juro, pergunta pro Luiz, mano. Depois eu fui levar o Luiz lá pra achar o braço tudo sangrando. Caralho, você é Mas desonesto. Mas não, ficar brigando. Desonesto. Lógico, é uma briga, Você é igual eu. Na briga, eu, eu acho que eu, eu ia pegar a cabeça do cara e arrancar o olho dele. Eu sempre que o Bill... Mordo, né? mordo. Mordo. <risos> Não, um negócio, um negócio, sabe o que tem que fazer? Eu já percebi isso, mano, eu não me importo em enfrentar 50 caras de uma vez, pode vir pra cima, porque eu vou gritar. Eu vou, que, quem, você vai, imagina, você vem pra cima de mim, eu fico, ah, vem, vem pra borrada, você vai ver. Você amedronta, né? Ai, ai, ai. Mano, se eu for brigar com você e você gritar, não. você fala, calma, cara, tá tudo bem. Mas, oh, mas já vi uma pegadinha assim. Ninguém vem, mano. Que o cara, tipo, ele provoca <risos> o mano na rua, e na hora que o cara vai pra brigar com ele, ele fica só de cueca e começa a gritar, mano. <risos> ah, ah, e os caras não vão brigar com ele, mano. Você como você vai brigar com um cara que carregar a sua casa na tua frente, mano? <risos> Esse cara vai me bater, vai me comer, pô. <risos> eu quero ver isso aí, deve ser muito bom, mano. É, é, tipo, ele provo... tipo, o Ivo Holanda, provoca o cara até ele bater nele. Na hora que ele vai bater, ele arranca, fica só de cueca. Ah, vem então! <risos>